జనవరి ఒకటి నుండి హోండా కార్ల ధరలు పెరగనున్నాయి వెంటనే మీకు ఇష్టమైన హోండా కార్ని బుక్ చేసుకుని లక్ష వరకు ఆదా పొందండి నమస్తేట్ నూట ముప్పైకి పైగా చిత్రాలలో విలక్షణ విశిష్ట పాత్రలు చేసి ఒక మంచి నటుడుగా ఎంత గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారో ద జెంటిల్ మ్యాన్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ అనేటువంటి ఒక మంచి పేరు సంపాదించినటువంటి హీరో ఎవరు అంటే ఎవరికైనా గుర్తుకొచ్చే వ్యక్తి అజాత శత్రువు అందరి మిత్రుడు శ్రీకాంత్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంత బిజీలో కూడా అడిగిన వెంటనే ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ బిజీ ఉంది బిజీ ఎప్పుడు ఉండేది కానీ టైం తీసుకుని చెప్పారు ఇంకా ప్రభు అడిగాడంటే ఇంకా తప్పదు కదా అదే సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నైంటీ వన్లో పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్తో స్టార్ట్ అయిన కెరీర్ ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయింది ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ జర్నీ వండర్ఫుల్ ఇట్స్ బ్లెస్ట్ నిజంగా అదృష్టం అని అనుకుంటాను నేను ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు అంటే నాకే ఇప్పుడు ఉన్నా ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అనే ఫీలింగే ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అసలు రావాలని వచ్చేసాం అంతే తప్పితే మన ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు అలా రావడం పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్లో నాకు ఫస్ట్ అవకాశం రావడం దాని తర్వాత ఎప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు అటు విలన్ అవని ఇటు క్యారెక్టర్ అవని ఇటు హీరో అవని ఏది వస్తే నేను దాన్ని నాకు బాగుంటుంది అనుకుంటే నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయింది సందర్భంగా వెరీ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేశాను లైఫ్ అంతా చెన్నై డేస్ అనేటువంటి ఎలా అనిపిస్తుంటుంది గుర్తు చేసుకుంటే అక్కడ జరిగిన ప్రయత్నాలు అక్కడ చేసినటువంటి అంటే నేను ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ట్రై చేశాను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అడయార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రై చేశాను అక్కడ దొరకలేదు నాకు అసలు అంతకు ముందు టెన్త్ తర్వాత పారిపోయి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు ఇవన్నీ తెలిసి చాలా సార్లు చెప్పాను నేను సినిమా మీద పిచ్చి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కదా అవును అంతే అంటే పిచ్చి తెలియదు ఆ టైంలో అంటే అవగాహన కూడా పెద్ద ఏముండదు వెళ్ళిపోవాలి అనేసి పారిపోయి వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో చెప్పకుండా అక్కడ ఒక నాలుగు రోజులు స్ట్రగుల్ అనుభవించి ఎక్కడ కూడా నన్ను లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఏవిఎం స్టూడియోస్ కానీ అంతే కదా నేచురల్ కదా అప్పుడు ఎవరు తెలియదు అలా అనుభవించి అనుభవించి అవన్నీ కూడా ఒక మెమొరబుల్ నాకు చెప్పుకోవడానికి ఒక ఒక హిస్టరీ అనేది ఒక చిన్న హ్యాపీ మిగతా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మా వాళ్ళు వచ్చేస్తే ఏమీ ఉండదు నాకు చెప్పుకోవడానికి నాకు సంతోషంగా ఉండదు అనిపిస్తుంది ఇంక మద్రాసులో లాభం లేదని చెప్పి అప్పటికి ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అయిపోవడం అప్పుడు ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అవ్వడం కరెక్ట్ అదే టైంకి ఇది అవ్వడం నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటాం అమీర్పేట రామకృష్ణ టవర్స్లో నా ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఉండి మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేయడం అసలు మొదటి నుంచి వెల్లా ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఇంటికి అని కాకుండా అది మద్రాసులో జరిగిన రోజుల్లో కానీ ఇక్కడ కానీ స్ట్రగుల్ అవటం అంటే వ్యవసాయాల కోసం డబ్బులుగా ఎప్పుడు డబ్బులు పడలేదు ఎందుకంటే ఫాదర్ భోజనాలకు ఇబ్బంది పడతాను మొత్తం అమ్మేసాం పొలాలు అమ్మేసాను మాకు ఇచ్చారు కానీ ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అనేది లేదు ఆకలి కష్టాలు అట్టాటి అయితే ఉంది అసలు లేవు ఆకలి కష్టాలు అవి లేవు దేవుడు దేవాలయం ఎప్పుడు లేవు నాన్నగారు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది ఇటు రావటం అనుకోలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఆ ఏజ్ లో మనకి వాళ్ళు వద్దు అనేసి గట్టి పొట్టుపట్టేసి ఏదో చేసుకుంటే వేరే రకంగా ఉండేదేమో వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడు నేను ఎందుకంటే ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు డ్యాన్సులు చేయడు దాదాగ ఇవన్నీ చేయడం అంటే ఇటు పిచ్చి మురిపోయింది రా ఇటుకి సినిమా ఇంట్లో ఆ డాన్స్ లో ఆయన చూసి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది అర్థం అయ్యి సరే నీ నేను ఒకటే అన్న టూ ఇయర్స్ ట్రై చేస్తా లేదు అంటే కనుక నేను వెనక్కి వచ్చేస్తాను చదువుకుంటాను లేదు నాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి దాంట్లోకి వెళ్తాను నేను టూ ఇయర్స్ మాత్రం ట్రై చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం రైట్ టూ ఇయర్స్ దాని తర్వాత వచ్చేయాలి నాకు నాకు తెలుసు ఏ పని చేయాలి ఆయన పెట్టిన టైం బౌండింగ్ కంటే ముందే వచ్చింది ఆఫర్ అదే అదే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేయడం ఇమీడియట్ గా నాకు పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ రావడం టూ ఇయర్స్ లోపలే వచ్చేసింది టూ ఇయర్స్ లోపల అంతే టూ ఇయర్స్ లోపల నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నా డిగ్రీ అయింది 
డిగ్రీ అవ్వగానే ఇమీడియట్గా నేను ట్రై చేసి నైంటీ వన్ ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ బీకామ్ బీకామ్ చదివాను బీకామ్ కర్ణాటక యావరేజ్ మనకి మంచి మంచి స్టూడెంట్ అంటే దీంట్లోకి వచ్చేవాడు కాదు మన మంచి స్కూల్ బంకర్ స్కూల్ బంకింగ్ బాగుంటుంది స్కూల్ బంకింగ్ ఏమి ఉండదు బట్ స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్పోర్ట్స్ అని అయ్యని కొంచెం హడావుడి ఎక్కువ అంతే తప్పితే క్రికెట్ పిచ్ అప్పటించే క్రికెట్ కబడ్డీ అని వాలీబాల్ అన్ని ఆల్ గేమ్స్ శ్రీకాంత్ కెరీర్ లో రెండు విషయాలు రెండు సీలు బాగా ఒకటి క్రికెట్ ఒకటి సినిమా అది బాగా అది మరి ఇంకొక సీ కూడా ఉంది చిరంజీవి క్రికెట్ మూడు సీలు సూపర్ ఈ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల కెరీర్ లో సరే హౌ సక్సెస్ఫుల్ శ్రీకాంత్ అనేటువంటి అందరికీ తెలిసిన విషయాలు చూస్తున్నాం అద్భుతమైన సినిమాలు చేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా స్లంప్ వచ్చిన సందర్భం ఉందా అసలు సినిమాలు లేకుండా ఖాళీగా కూర్చున్న సందర్భం నాకు తెలిసి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు లేదు నేను ఆలోచిస్తే కనుక ఏదో సినిమా ఏదో ఒక రకంగా ఉండేది ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఏ రోజు గ్యాప్లెస్ గ్యాప్లెస్ అది ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ అనే దగ్గర నమ్మకం ఇప్పుడు నేను హీరోగా చేసిన రోజు హీరోగా చేశాను ఇప్పుడు హీరోగా చేస్తున్నాను టైంలో నాకు అఖండాలు పడడం ఈ టైప్ ఆఫ్ టర్న్ అవ్వడం దీన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నిజంగా కదా ఎంజాయ్ ఇప్పుడు ఎంత కాలం అని మనం ఒకే టైంలో వెళ్తాం అనేది కరెక్ట్ అది కుదరదు డెఫినెట్ గా కెరీర్ అనేటువంటిది విలన్ గా స్టార్ట్ అయ్యి పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అంతే అంతే నెక్స్ట్ లైట్ లీడర్ నెక్స్ట్ లైట్ లీడర్ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఈ విలన్ గానే శ్రీకాంత్ షైన్ అయ్యాడు గుర్తింపు వచ్చింది నేను ఆ రోజుల్లో రాశాను ఫస్ట్ మన ఇద్దరి పరిచయం అనేటువంటి దానికి ఎవరి శ్రీకాంత్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాశా నేను ఆ రోజు నుంచి చూస్తున్నటువంటి శ్రీకాంత్ ఈ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల ప్రయాణంలో మంచి నటుడు కావటం వల్ల ఈ స్థాయికి వచ్చాడా మంచి బిహేవియర్ కావటం వల్ల వచ్చాడా దేని తాలూకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది నేను నేను బాగా మంచి నటుండి అని నేను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నటుండి మంచి నటుడు నేను దానికి అంతులేదు నటుడు అనేది ఎవడు ఎవడో పరిపూర్ణమైన నటుడు ఏంటంటే ఉన్న దాంట్లో బాగా మనకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ మనం బాగా చేసుకుంటూ వెళ్తూ డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో అది చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది ఒక పద్ధతి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు కూడా టైం మెయింటైన్ చేస్తాను బాగా అంటే సిన్సియర్గా ఏడు సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళడం ఎప్పుడు కూడా ఏ రకంగా కూడా ప్రొడ్యూసర్స్కి కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ నా వాళ్ళగా ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు అదొక గుడ్ విల్ అవ్వచ్చు అది లక్ తోడైంది నా సిన్సియారిటీ నేను పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ మెయింటైన్ చేయడం ఎవరితో ఎక్కడ అనవసరమైన గొడవలకి వెళ్ళకపోవడం ఈ డిసిప్లిన్ అనేటువంటిది బిగినింగ్ నుంచి ఉందా స్టూడెంట్ లైఫ్ స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది ఎక్కడైనా ఎవరితో గొడవలు పడతానికి అటువంటి ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు కూడా నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో ఎవరితో కూడా గొడవలు పడిన సందర్భాలు నాకు లేవు గుర్రే అన్న ఒకసారి అంతా ఆడుచుకుంటే తప్పితే అది ఒక గెడ్జ్ లాగా ఒక ఎనిమీ లాగా ఆ సందర్భాలు ఎప్పుడు లేవు ఎప్పుడు ఎందుకంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇప్పుడు నాతో చాలా మంది టచ్ లో ఉంటారు నేను ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో ఏం చేస్తాను సరదాగా తిరుగుతూ ఉంటాం అప్పుడు అన్ని చేసుకుంటాం ఆ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్టే రాష్యం కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేటువంటి దానికి చాలా మంది కొన్ని ఒకే అంటే ఒక ఇన్డిసిప్లైన్డ్ ఆర్గా అనార్గనైజర్ సెక్టర్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఈ ఆర్గనైజర్ బిహేవియర్ అనేటువంటి దానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఏంటి బిగినింగ్ డేస్లో వాళ్ళని చూసే నేను ఒక రకంగా నేను నేర్చుకున్న సందర్భాలు నేను మోహన్ గోవర్తో చేశాను మోహన్ గోవర్తో టైమింగ్ అంటే నాకు తెలుసు ఆయన సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే మేము ఇద్దరు పోటీ పడేవాళ్ళు ఒకసారి ఇంటి పక్క ఇంటి ఆపోజిట్ ఉండేవాళ్ళు ఆపోజిట్ ఉండి నేను ఆయన కన్నా ముందు ఒక పది నిమిషాల ముందు వెళ్ళిపోయాడు రోజు ఆయన ఏంటి నాకంటే ముందు వచ్చేస్తున్నాడు అని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేసి నేను బయలుదేరిన తర్వాత నువ్వు బయలుదేరి శ్రీకా అంటే నాకంటే ముందు రావాలి అంటే ఆ కాంపిటీషన్ అంటే అంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అందరికంటే నేను ముందు రావాలనే ఒక ఒక రావడం అనేది ఎంత గొప్పతనం అది అలాగే చిరంజీవి గారు విషయంలో కానీ ఆలతో చేసినప్పుడు కానీ వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ అవన్నీ మనకి టైమింగ్ అలవాటు అయినా ఈ టైమింగ్ మెయింటెన్స్ లో బాలకృష్ణ గారు కూడా బాలకృష్ణ గారు కూడా ఎందుకంటే మొన్న అఖండ చేశాను కదా ఆ టైమింగ్ అఖండ కానీ శ్రీరామ రాజ్యం కానీ ఆ సిన్సియారిటీ అందుకే అంతవరకు ఇంత కాలం వాళ్ళు ఒక స్టార్స్ గా ఉన్నారంటే డెఫినెట్ గా హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్రీకాంత్ హీరో అనేటువంటిది వచ్చింది మాత్రం వన్ బై టూ నుంచి వన్ బై టూ నుంచి ఫస్ట్ వన్ బై టూ ఒక మొదలగలో చేసామంత ముందు 
సంక్రాంతి ఫిలిం లో వెంకటేష్ గారి పక్కన ఓ పక్క నాగార్జున గారి ఫిలిం ఓ పక్కన ఇది తర్వాత చిరంజీవి గారితో శంకర్దాద గేసు షాడోలు వెంకటేష్ పక్క మళ్ళీ అంటే మధ్య మధ్యలో క్యారెక్టర్ చేసుకుంటే వెళ్ళాను సరదాగా ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే వాళ్ళ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చేసుకుంటే వెళ్ళాను తప్ప ఆల్మోస్ట్ హీరోగానే చేసుకుంటూ వచ్చాను తాజ్మహల్ తర్వాత అసలు ఫుల్ ఫ్లెజ్ హీరో ఫుల్ ఫ్లెజ్ శ్రీకాంత్ కెరీర్ లో చాలా మంది దర్శకులు పెద్ద వాళ్ళు చేసినప్పుడు రాఘవేంద్ర రావు గారు ఇచ్చినటువంటి పెళ్లి సందరి బూస్ట్ అనేటువంటిది మామూలు బూస్ట్ కాదు అదే దానికంటే ముందు కూడా ఒక ఇద్దరు దర్శకులు మిమ్మల్ని నిన్ను చేయి పట్టుకుని అలా తీసుకెళ్ళినటువంటి వాళ్ళంటే గారు ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారు గోల్డెన్ డేస్ అవి ఇప్పుడు అనుకుంటుంటే ప్రభు ఎట్లా అంటే ఆ రోజుల్లో ఏమో ఏంటి ఒక సినిమా తర్వాత ఒక సినిమా అట్లా టెన్ ఫిలిమ్స్ ఒక్కొక్కరు అవి నాకు తెలిసి ఎవరు జరగవు అట్లా జగన్బాబు గారికి నాకే జగన్బాబుకి నాకే నంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఈ గారు కానీ కృష్ణారెడ్డి గారు కానీ మా ఇద్దరితోనే ఎక్కువ ట్రావెల్ అయ్యారు ట్రావెల్ అయ్యారు సందర్భం ఆ టైంలో దర్శకులుగా వాళ్ళిద్దరిది ఒక ఎరా అయితే హీరోలుగా ఒక అటువంటి ఎలా ఉంటాయో తెలియదు కానీ ఇప్పటికి అవి చాలా మంది చూసి నాకు ఫోన్ చేస్తా ఉంటారు ప్రేయేష్ రావి గానీ మానాన్ పెళ్లి గానీ ఎగిరే పౌరమ్మ గానీ ఈ ఫిలిమ్స్ అన్ని ఆహ్వానం కమాయకత్వంతో కూడిన మొండి మొగుడు ఇప్పుడు అదే దాన్ని విలన్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు కానీ క్యారెక్టర్ పండదు అది ఎందుకంటే ఒక హీరో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉంటూ దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది క్యారెక్టర్ రైల్వే బాగా పెళ్లి సదరు అనేటువంటి లైఫ్ లో ఒక స్టార్ డమ్ తీసుకోండి వంద సినిమాలు పూర్తయి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కెరీర్ లో వంద సినిమాలు పూర్తి చేయడం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ వెరీ స్టుపెండస్ ఫాస్టెస్ ఆ స్పీడ్ కి గురించి ఏం చెప్తారు అంత వర్క్ అంత అంటే సంవత్సరానికి ఇయర్లో ఆరు సినిమాలు చెల్లరా ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది ఒకసారి అట్లా రిలీజ్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చూసుకుంటే ఆరు సినిమాలు ప్రభు అప్పుట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవీ గారు సినిమా వచ్చింది సబ్జెక్టు దాని ఎక్కువ నాకు దాన్ని ఇదేంటి ఇదెందుకు అదెందుకు ఇదెందుకు అని వచ్చిన వచ్చినట్టు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయి నేను అంతే నాకు నిజంగా ఏమి పెద్ద దాని గురించి దీంట్లో వెళ్ళిపోయి ఈ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉందేంటి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందేంటి ఇది కొంచెం ఇక్కడ బుట్టి బాగుంది ఇట్లా బాగుంటే బాగుంది ఇటువంటి ఏమి చేసేవాళ్ళు వచ్చినవి వచ్చినట్టు చేసుకుంటే వెళ్ళాను కాబట్టి అంత తొందరగా ఫినిష్ చేసాం కదా నిద్ర లేని రాత్రులు ఎన్నో గడిపాం అంటే షూటింగ్ స్మాల్ అనే డే అండ్ నైట్ షూటింగ్ ఒకసారి డేట్లు అడ్జస్ట్ చేయడానికి నైట్లు అక్కడ చేసి డే ఇక్కడ చేసి ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఎంతలే అదొక సరదా అది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా బోర్ ఫీల్ అవ్వాలా ఒక టైర్డ్ ఫీల్ అవ్వాలా ఆ ఎంజాయ్మెంట్ సరదాగా అట్లా వెళ్ళిపోయేది అప్పట్లో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను అంటే అన్ని ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనుకుంటే ఎలా ఎలా చేసామని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ టైంలో చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయేస్ట్ ఆఫ్ శ్రీకాంత్ అంటే ఏం చెప్తాను నాకే తెలుసు నేనే చెప్తాను బెస్ట్ ఫిలిం ఆఫ్ శ్రీకాంత్ అంటే బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ అంటే అన్ని మంచి ఫిలిమ్స్ చేశాను బట్ నాకు బాగా ఖడ్గం క్యారెక్టరైజేషన్ ఒకటి అంటే నాకు క్షణంగా ఫ్యామిలీ నుంచి డైరెక్ట్ గా టర్న్ అయిన ఖడ్గం క్యారెక్టరైజేషన్ ఒకటి అలాగే ఆపరేషన్ దుర్యోధన అది కూడా నాకు బాగా నచ్చింది ఆపరేషన్ దుర్యోధన మహాత్మా క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ కానీ ఇన్ని మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ ఏ హీరో అయినా ఒక యాక్షన్ ఇమేజ్ కోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అవి ఒక్కోసారి సక్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి బిడ్స్ కొడుతూ ఉంటాయి శ్రీకాంత్ యాక్షన్ కోసం ప్రయత్నించినటువంటి సినిమాలు ఏంటి అంటే చేశారు నేను అప్పుడు మధ్యలో యాక్షన్ చేద్దామని చెప్పేసి గమ్యం అనే ఫిలిం ఒకటి చేసాం దీంతో ఏమో మామూలుగా ఏ ఫుల్ మా మాసగా అది పోయింది ఇప్పుడు నాకు కట్టుకున్న తర్వాత చాలా మంది ఏమన్నారంటే కొంచెం మార్చ్ ట్రెండ్ చాలా మంది చెప్పారు కట్టుకొని జరుగుతుండగానే పెళ్ళ ఊరు వెళ్తూ వచ్చింది అరవింద్ గారు ఉన్నది పెళ్ళ వదులుతాం నేను కూర్చుని నేను నా నేను అట్లా ఏదో అట్లా ఉండదు నాకు ఉన్న దాంట్లో మంచి చూసిన సెలెక్ట్ చేసి వెళ్తున్నాను అది అది మాసా క్లాసా ఫ్యామిలీనా అని ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నా శ్రీకాంత్ దగ్గర నస్ ఉండదు క్యారెక్టర్ ఒప్పుకునేటప్పుడు ఒప్పుకొని ఒకసారి యాక్సెప్ట్ చేసేస్తే వేరే ఇంకా మన 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 చేతుల్లో ఉండదు ఇంకా మనం వెళ్తాం సబ్జెక్ట్ విషయంలో బాగా పర్టికులర్ ఉంటావా సబ్జెక్ట్ విషయంలో క్యారెక్టర్ విషయంలో కొంచెం 
ఉంటది పెద్ద డైరెక్టర్లు అయితే పెద్దవాళ్ళు అయితే పెద్ద పెట్టి ఏం జనరల్ గా ఇప్పటికి అలవాటు అవ్వలేదు అది బాగుంది ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు అందరూ బాగుంది 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 అనుకుంటే వెళ్ళిపోతాను ఒకసారి కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ కూడా జరిగినాయి అనవసరంగా ఒప్పుకున్నాం అనే తర్వాత ఫీల్ అవుతాం కొన్ని జరిగినాయి కానీ ఇంకా మనం ఒప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దాని గురించి ఇంకా అంతే తప్పితే ఇప్పుడు మనం చేసిన దానికి బాధపడిపోయి అనవసరంగా చేసా బాగా ఒప్పుకోకుంటే బాగుండేది ఏం చెప్తాం మనం ఏం చెప్పలేము ఏ సినిమా ఎట్లా వస్తుందో చెప్పలేము ఒక మంచి సినిమా ఒక మంచి సబ్జెక్టు మిస్ అయ్యానే ఒప్పుకొని ఉంటే బాగుండేది తర్వాత అది పెద్ద హిట్ అయిపోయి సందర్భాలు ఒకటి రెండు ఉన్నాయి కానీ చెప్పేసిన మోహన్ గారి ఫిల్మ్ ఒకటి ఉంది మన నబీ ఒడే నబీ చేశారు అది ఫస్ట్ రావడం మన దగ్గర అదే వచ్చింది కరెక్ట్ గా ఆ టైమ్ లో నేను శుభలేఖ లాంటి సినిమా చేస్తాను రామకృష్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళ బ్యానర్ లో దాని డేట్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ సరే ఇది బాగుంది ఇది ఆల్రెడీ రీమేక్ బాగుంటుంది ఎయిటర్ మోహన్ గారు అవకాశం వచ్చింది చేద్దాం అది ఇది అనుకుని అనుకుంటే డేట్ లో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అంతే చెప్తే నేను ఒక్కొక్క సినిమా బాగుండి ఒక్కొక్క ఏం కాదు బట్ డేట్ లో అడ్జస్ట్ అవ్వక ఈ సినిమా ఈ సినిమా చేసి ఇది పోయింది ఇది తేడా వచ్చింది అది పెద్ద హిట్ అయింది సరే అలా మంచి సినిమా అలా మిస్ అయ్యాను అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉంది చెడ్డ సినిమా బలే తప్పించుకున్నా అంటారు నా బాబు అనిపించుకున్న సినిమా ఏదైనా ఉందో చెడ్డ సినిమాలు ఆల్రెడీ వచ్చినాయి నాకు చాలా ఇంకా తప్పించుకునేది ఉంది సినిమాలు నేను చేయకపోతే అనుకోవచ్చు అంత సినిమా చాలా చాలా చేసింది చాలా తప్పించుకున్నాను బాబు అనేది ఏమన్నది ఇంకా శ్రీకాంత్ సెలక్షన్స్ లో సరే సబ్జెక్ట్ విషయంలో డైరెక్టర్స్ మీద వాళ్ళ మీద కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఎక్కువగా వదిలేస్తే ఎక్కువగా చేయవు డబ్బు కాదు నీతో ఒక సినిమా చేశాను గుర్తుంటావు ఎలా వచ్చి చేశాను అనేది నీకే తెలిసి అడగ్గానే వెంటనే డేట్స్ ఇవ్వటం సినిమా మన ఇద్దరం చేయటం సినిమా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లో సినిమా పూర్తి చేశాను సెన్సార్ అయిపోయింది ఫస్ట్ కాపీ వచ్చింది దాసరి నారాయణ రావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు కరుతూరి గారు మురళీమోహన్ గారు రోజా గారు శ్రీహరి ఇంతమందితో మనం ఓపెనింగ్ చేసాం ఇంత కలు జరిగినా అది ఒక అన్ఫార్చునేట్ హ్యాపెనింగ్ అయిపోయి సినిమా రిలీజ్ కూడా నోచుకోలేదు నా జీవితాన్ని ఒక పదేళ్ళు ఫైనాన్షియల్ గా ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయింది సరే ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్ ఇచ్చేటువంటి విలువ కానీ అలాగే డైరెక్టర్స్ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం కానీ చేస్తారు అందుకని ఎక్కువగా శ్రీకాంత్ దగ్గర జంజాటాలు ఉండవు విపరీతమైనటువంటి ఇంటర్ఫీరియన్స్ తోటి ఒక్క సినిమా సక్సెస్ అవ్వడంతో భూమి మీద నిలబడి బిహేవియర్ తయారవుతున్నాయి అంటే మరీ ఓవర్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ ఒక నమ్మి అతడు ఎప్పటి నుంచో రాసుకుని ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనుకుని వస్తారు కదా అన్ని మనం కరెక్ట్ కాదు అన్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ ఏది కూడా ఎట్లా ఇప్పుడు జడ్జ్మెంట్ వెళ్ళాలని మనం మనం చెప్పలేము జనరల్ ఇప్పుడు ఒక హీరో పట్టుకున్న కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి కొంతమంది పెద్ద హీరోలు తీసుకు కొన్ని ఇంటర్ఫీర్ అయినా కూడా ప్రమాణం గొప్ప సీన్స్ అలా ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసి వాళ్ళు ఫుల్ ఇంటర్ఫీర్ అవుతున్నారు అంటే కనుక వాళ్ళ కెరియర్ ని ఇంకా 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 నేను నిన్ను ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇంకా మంచి సినిమాలు వస్తాయేమో అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉండబట్టి వస్తుందా కానీ ఒకసారి దెబ్బ తిన్న తర్వాత వాళ్ళే ఆలోచిస్తారు అయ్యో మనం ఎక్కువ ఇంటర్ఫీర్ అవ్వరు ఈ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల కెరీర్ లో సెవెంత్ హెమన్ లాంటి ఒక అద్భుతమైన ఆనందాన్ని మహదానందం అంటారు బ్రహ్మానందం అంటారే ఆ స్థాయి ఆనందాన్ని ఇచ్చిన సినిమా ఏది అంటే ఏం చెప్తారు పెళ్లి చంద్రి ఆ టైంలో బాగా ఎంజాయ్ చేసింది పెళ్లి చంద్రి ఆ సక్సెస్ అనేది ఫస్ట్ అంతా సక్సెస్ అని అదే అదే కదా నాకు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు ఎంజాయ్ చేస్తానే ఉన్నాం టూర్లకి వెళ్ళడం ఆ ఎంజాయ్మెంట్ నేను ఒక బా ఏంటి ఇది మనమేనా అనే ఫీలింగ్ మనకు రావడం అద్భుతమైన ఎంజాయ్మెంట్ ఆ సినిమా పెళ్లి సంద్రి తర్వాత సక్సెస్ రావచ్చు బట్ అది అది ఆ టైంలో నాకు పెద్ద ఇది కదా అది బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నేను సక్సెస్ తర్వాత సక్సెస్ లో వచ్చినాయి అన్ని మామూలుగా 
అంటే <laughs> 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 అంతే తప్పితే మనం వెనకాల వెళ్ళిపోయి పోరాడి ఐ చేసి ఈ చేసినా జరగవు ఒకసారి మనం ఏది జరగాలో అది జరుగుతూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కెరీర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈ రెండు విషయాల మధ్య బ్యాలెన్స్ ఎలా చేసుకుంటుంది నాకు రెండు బ్యాలెన్స్ హ్యాపీ పర్సనల్ లైఫ్ని అలాగే ఏం చేస్తాను నేను సినిమా షూటింగ్స్ లేనప్పుడు ఖాళీగా ఉంది అనుకో అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కువ నేను టెంపుల్స్కి బాగా ఈ భక్తి భావం టెంపుల్స్కి వెళ్ళటం ఊహా గారి ఇంట్రెస్టా నీ ఇంట్రెస్టా నా ఇంట్రెస్ట్ తను తనకి బాగా భక్తి ఎక్కువ కారులుంటాను <laughs> 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 చాలా మంది ఫ్లైట్ లో వెళ్ళి దర్శనం చేసేసుకుని నాకు వస్తే వచ్చేసి కానీ నా ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ ఒక సరదాగా ఒక వెళ్తా ఉంటే ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చొని ఆత్మాస్ఫీర్ చూసుకుంటూ ఆ ఎంజాయ్మెంట్ నాకు బాగా ఇష్టం అందుకే నాకు పిక్నిక్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అనేది ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు దాన్ని ఇటు ట్రావెల్ చేసుకున్నా టెంపుల్ కి వెళ్తా ఎంజాయ్ చేస్తా కెరీర్ కూడా ఒక పిక్నిక్ లాగా ఒక ఇదిలాగానే ఎంజాయ్ చేసే తప్ప టెన్షన్ అసలు ఎప్పుడు కోపతాపాలు కానీ ఆవేశాలు కానీ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఏం కొత్త తప్పితే అది రెగ్యులర్ ఏం కాదు ఇప్పుడు లేట్ అయితే మా వాళ్ళ మీద బుక్ని ఒకసారి అంటాం కానీ శ్రీకాంత్ కెరీర్ లో నాకు తెలిసి ఇంతవరకు కూడా ఒక కాంట్రవర్షియల్ మ్యాటర్ మీద మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు రెండే రెండు ఉన్నాయి ఒకటి మీ స్థలం ఆక్యుపై చేసేసినటువంటి సందర్భంలో శ్రీకాంత్ బ్రదర్ బ్రదర్ స్థలం అదే మీ ఫ్యామిలీ స్థలం ఆక్యుపై చేసిన సందర్భంలో శ్రీకాంత్ నిప్పులు చెరిగాడు శ్రీకాంత్ లో ఎంత జెంట్లీమెన్ ఉన్నాడో అంత వెగరస్ గా న్యాయంగా లేకపోతే ఒకసారి ఏమన్నా ఏమైనా పర్లేదని వచ్చేస్తుంది నాకు మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నాము మనం కరెక్ట్ అనుకున్న టైంలో ఎవరైనా అదొక మెంటాలిటీ ఉంది భయపడను అది ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఉంది అలుగుటయ్యే రుంగ అజాత శత్రువే అలిగిన నాడు అన్నట్టు ఆ రోజు నేను మీ కోపాన్ని చూశాను బాగా అంటే బాధ ఎందుకంటే అది నిజంగా కనుక ఆ రోజు కనుక లేకపోతే పోయేది అది పోయేది అది స్థలం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోతుంది కబ్జాకి గురైపోయేది అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యి జరిగే అప్పట్లో బాగా జరిగింది అది న్యాయ పోరాటం జరిగిన ద్వారా జరిగిందా బై కోర్టు జరిగిందా బై కోర్టు కోర్టు ద్వారా మీడియా ద్వారా అక్కడ ఆఫ్ చేసి దాని తర్వాత కోర్టు కెళ్ళాం వాళ్ళు ఎక్కువ మరీ ముందుకు రాకుండా ఎంత స్థలం అవుతుంది ఫోర్ ఎకర్స్ ఫోర్ ఎకర్స్ ఎక్కడ ఈ రోజులో ఎంత ప్రాపర్టీ అది వెరీ బిగ్ ప్రాపర్టీ కదా బిగ్ ప్రాపర్టీ బట్ అంతేనే అవన్నీ అలాగే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ సంక్షేమం దృష్ట్యా ఫండ్ రైజింగ్ దృష్ట్యా చిరంజీవి గారు లాంటి పెద్ద స్టార్ ని ఒప్పించి అమెరికా తీసుకెళ్తే అక్కడ అదంతా ఆ కార్యక్రమం అంతా మీకున్నటువంటి అభిమానులు అక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసింది శ్రీకాంత్ మీద అభిమానం తోటి చేసినటువంటి వాళ్ళు శివాజీ రాజు శివాజీ రాజు అదైతే రాజీవ్ అనే కుర్రోళ్ళు ఎవరు అక్కడ రాజీవ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసింది దాని సమయంలోనే ఒకసారి శ్రీకాంత్ చాలా ఆవేదన గురి బాధపడేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఒక ఒక మంచి చేద్దాం అని వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్ని జరిగినప్పుడు ఏంటంటే బాధ అనిపిస్తుంది అది కూడా మనం సైలెంట్ గా ఉన్నాం అంటే మనం చేసిన తప్పు చేసినట్టు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అలా అలా ఉంటాయి ఇప్పుడు అది కూడా మనకి ఎందుకులే ఎవరు కూడా అనుకుంటే అనుకోలే దేవుడు చూసుకుంటాడు అని కూర్చోలేము కొన్ని కొన్నిట్లు ఉంటుంది కొన్నిట్లు ఉండవు ఇటువంటి ఏంటంటే ఒక మంచి పని గురించి పెద్ద ఆయన ఆయన రావడం అన్నయ్య రావడం ఆయనకి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా ఏంటంటే అరే నేను ఎందుకులేరా ఆయనకి ఏం కావాలంటే అది తీసుకొని అనొచ్చు కానీ అది కాదు కదా 
అది కరెక్ట్ కాదు అది ఎందుకంటే అసోసియేషన్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ దాన్ని సంపాదిస్తే అందరికి ఒక ఒక గుర్తుంది హే నేను కూడా అసోసియేషన్కి ఏదో చేశాను అని తృప్తి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ డ్యాన్సులు చేసి అందరూ ఇది చేసుకుని ఒక ఒక ఫంక్షన్ లాగా చేసుకుని దాని నుంచి వచ్చే డబ్బుని మనం కరెక్ట్గా చేసినప్పుడు కొన్ని మాటలు అనేటప్పటికి కొంచెం బాధ అనిపించింది తప్పితే మళ్ళీ తర్వాత అంతా మళ్ళీ మా ఉన్నారు కొంచెం చిన్న డిస్టర్బ్ అయినటువంటి డిస్టర్బ్ అయిన సందర్భం ఉంటుంది ఆ డిస్టర్బెన్స్ అంటే లైఫ్లో ఏదో జరగాలి ఉండదు డిస్టర్బెన్స్ ఇంకెప్పుడు వేరే డిస్టర్బెన్స్ లేవా శ్రీకాంత్ అంటే ఫ్యామిలీ పరంగా ఇది పరంగా ఏదైనా పుకార్ల పరంగా అమ్మాయిలు తర మంచి హీరో మంచి అందమైన హీరో శ్రీకాంత్ జన్నీని మనం ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు చిరంజీవి గారి ప్రస్తావన లేకుండా ఉండదు అసలు ఫస్ట్ ఎప్పుడు కలిసింది చిరంజీవి గారిని అసలు అంత ఆరాధన అసలు ఫస్ట్ మీటింగ్ ఫస్ట్ ఆయన చూసింది నేను ఎక్కడంటే స్టోటవరం పోలీస్ స్టేషన్ సెట్ జరుగుతుంది సాదీ స్టూడియోలో సాంగ్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మేము వెళ్ళాం ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్ నైన్టీ సంథింగ్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూశాను అంటే అప్పటి నుంచి తెలుసు కదా అదే ఒక అలా చూసా అలా చూస్తా చూస్తుందంటే కలవలేదు కలవడమా ఆయన అప్పట్లో ఊరి దూరం నుంచి చూసి సంతోషపడ్డాం బ్యాచ్ అంతా వెళ్ళాము జరుగుతుంది సెట్ లో ఒక మోడల్ వచ్చిన చక్కగా చూసి వచ్చేసాం అసలు ఏమి లేదు చాలా సార్లు తర్వాత మధ్యలో చూసాను కానీ పరిచయం అనేది లేదు దూరం నుంచి చూసేవాడిని అట్లా మధ్యలో అట్లా చూసేవాడు కానీ ఒక ఫంక్షన్ లో జస్ట్ ఫస్ట్ కనిపించి అప్పటికే సినిమా చేశాను కదా నేను చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏ చెప్పా మీ నాన్న మొన్న వచ్చారు ఇట్లా బాగా ఇష్టం ఉంటుంది కదా అంటే అది ఇది అని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అవునయ్యా నేను బాగా అంటే బాగా చిన్నప్పుడు చేశాను నేను మీ ఇన్స్పిరేషన్తో నేను అది ఇండస్ట్రీకి ఇది వచ్చాను అది ఇది అని చెప్పుకుంటా ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా అప్పుడప్పుడు కలవడం అప్పుడు చేయడం అలా అలా ఇప్పుడు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా కలుస్తుంటారు షూటింగ్స్కి వెళ్తా ఉంటాం మొన్న రీసెంట్గా కూడా బోళాశంకర్ షూటింగ్కి షూటింగ్స్కి వెళ్తా ఉంటాను ఎక్కువ కలుస్తా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు శంకరదాద బీబీఎస్ లో చేసి కలిసి చేయడం ఆ రెండు సినిమాలు చేశాను శంకరదాద బీబీఎస్ జిందాబాద్ ఇంకా అది చేస్తాం ఇంకా రెగ్యులర్ అంటే ఇంకా అన్నయ్యతో ఎప్పుడు కలుతాం నేను ఫోన్లో మెసేజ్లు ఆయ బిజీగా ఉంటాను నేను బిజీగా ఉంటాను అటు ఇటు ఇంకా ఏదున్నా సరే ఇదివరకు ఉన్న ఫ్రీక్వెంట్ వెళ్ళిపోయి ఈవినింగ్ అలా అలా కాకుండా ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు సరదాగా ఒకేషన్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఫోన్ లో శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ అండ్ సిరీస్ చేశారు ఆయన తోటి తర్వాత రామ్ చరణ్ తో గోవింద్ రంధ్రవాడ గోవింద్ రంధ్రవాడ ఇప్పుడు శంకర్ సినిమా శంకర్ సినిమా చేస్తున్నారు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరుతో అయిపోయింది ఎలా ఉంది రామ్ చరణ్ తో వర్కింగ్ వండర్ఫుల్ అండి నిజం చెప్పినా ప్రభు అంటే నేను అన్నయ్య చూసినట్టు ఉండేది ఉంటుంది చరణ్ లో ఎందుకంటే ఆ చక్కగా మాట్లాడడం మధ్యాహ్నం అనేటప్పటికి అందరికి భోజనాలు పెట్టడం అంత ఆయనతో పాటు కూర్చొని మేము భోజనం చేయడం నేను అన్నయ్యలో చూసాను అన్నయ్య శంకరదాద ఎంబీబీఎస్ లో సేమ్ అలాగే ఉండేది అందరు అందరితో చక్కగా కూర్చుని భోజనం అందరు రమ్మని కూర్చి అట్లా ఆ టైప్ లో చేసినంత హార్డ్ వర్క్ అంతే సిన్సియర్ గా చరణ్ కూడా చాలా అంటే చరణ్ చాలా చిన్న పిల్లడు మ్యాన్ అంటే ఒక అభిమానం అంత చక్కగా అందరూ అటు నన్ను ఒక్కనే కాదు ఆర్టిస్టులు అందరినీ కూడా చక్కగా చూసుకుంటాడు అది చాలు కదా ఇంకా అంతకంటే ఇచ్చేది అన్న అనిపిస్తాడు అన్న 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 అనిపిస్తాడు అదే నా సిగంత అన్న సిగంత అన్న బిహేవియర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ అట్లా ఎలా అనిపిస్తాడు గోల్డ్ చరణ్ అంటే నేను రెండో సినిమా నాకు అంతమంది ఫ్యామిలీ తెలుసు నాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్గా తెలుసు ఎంత తెలిసినా ఒక సినిమాలో ఎలా ఉంటుంది సినిమాకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది గోవింద్ ఆంధ్రవాడేలో చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్సీ ఫిఫ్టీ అప్పుడు కంటే ఇప్పుడు ఇంకా పెద్ద స్టార్ అయిపోయాడు అస్సలు ఇంత స్టార్ అని కానీ ఇది అని కానీ ఏమి నాకు తెలిసి ఇప్పట్లో ఎవరికి లేదు వాళ్ళు లేకపోతే అంత అంత రేంజ్కి ఎవరు వెళ్ళరు ఇప్పుడు నా నాకు ఇప్పుడు నేను వాళ్ళతో చేయకపోయినా కొంతమంది గురించి నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గురించి కానీ అందరి గురించి ఎవరి పని వాళ్ళు చక్కగా అందరితో చక్కగా ఉంటావు గోల్ గోల్ చేయడం సరదాగా ఇది చేయడం వెళ్ళిపోతారు అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి క్యారెక్టర్ ఆర్సీ ఫిఫ్టీన్లో చెప్తా చాలా చెప్తారు శంకర్ గారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అసలు అంటే నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ గెటప్లో ఉంటాను మాత్రం ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు గెటప్ కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ వండర్ఫుల్ అంటే శంకర్ గారి సినిమాలో నాకు వచ్చిందంటేనే నేను అసలు నమ్మలేకపోయాను ఫస్ట్ రాగానే శంకర్ సినిమాలో నేనా అందుకే ఈ క్యారెక్టర్ నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనేది ఉంది నేను అడిగాను దిల్ రాజు గారిని అడిగాను దిల్ రాజు గారిని అడిగితే
నువ్వే చేయాలని శంకర్ గారు అడిగారు అంతకుముందు ఫిల్మ్స్ చూసి ఎందుకంటే అది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒక మిడిల్ ఏజ్ ఉంటుంది పెద్ద ఏజ్ రెండు రకాలుగా చేసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కావాలి చూడడానికి రెండు రకాలుగా ఉండాలి టూ టైమ్ పీరియడ్స్ సంబంధించినటువంటి అలా ఉండాలి ఆ టైప్ ఆఫ్ గెటప్ పరంగా కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అఖండా అని చూసాము అఖండాలో అఖండ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అది ఒకే మాసి గీసి ఇది వేరు సబ్జెక్ట్ బాగా లింక్ ఉంది ఇప్పుడు మెగా ఫ్యామిలీలో చిరంజీవి గారితో చేస్తారు రామ్ చరణ్ తో చేసావు పవన్ కళ్యాణ్ తోటి ఈ చేయలేదు రాలే అవకాశం రాలేదు అదే అసలు పవన్ కళ్యాణ్ తో అటాచ్మెంట్ ఉందా మీకు అంటే అన్నయ్యతో ఉన్నంత లేకపోయినా తెలుసుగా ఫస్ట్ నుంచి బిగిన నుంచి ఆ ఇంటికి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు కలిసినప్పుడు మేమంతా మా చక్కగా మాట్లాడతాం రెస్పెక్ట్ గా నా దేవరాయ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు పవన్ రావడం నేను కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ అంటాను దేవరాయ ఫంక్షన్ ఉంది కదా దేవరాయ రావడం ఎప్పుడు కలిసినప్పుడు సరదాగా మాట్లాడడం అన్ని ఉంటుంది ఇంకా ఆయన ఇప్పుడు పొలిటికల్ లో బాగా విజయ్ అయిపోయారు కదా పొలిటికల్ గా ఎలా అనిపిస్తుంది తన జర్నీ గానీ తను చెప్పడతాను కొట్టి నువ్వు అయ్యి నన్ను అవి పొలిటికల్ గురించి నేను అన్లై చేయలేను కానీ బట్ డెఫినెట్ గా ఈజ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ యాజ్ అ పర్సన్ గా నాకు తెలుసు నా అనుకున్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాడని నమ్మకం అది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ అది అంటే తను ఒక సిన్సియర్ ఉంటుంది ఏ ఏ వర్క్ చేసినా సిన్సియర్ గా ఉంటుంది తన నాలెడ్జ్ ఉంది డెఫినెట్ గా షైన్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం శ్రీకాంత్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ నేను నాకు లేదు అన్నయ్య చిరంజీవి గారు అడిగారట కదా మిమ్మల్ని అప్పట్లో చిరంజీవి గారు కూడా ఏం నా సంగతి తెలిసి ఆయన అడగ నువ్వు రా శ్రీకాంత్ అని దాంట్లోకి ఏం అనలేదు అండి కానీ నా గురించి తెలుసు ఆయనకి వద్దులేకపోయింది అసలు ఏం తెలియదు ఆ ఏం లేదు అంటే బెయిట్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు వెళ్తున్నానని బట్ ఆయనకి తెలుసు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని గురించి అవగాహన లేదు శ్రీకాంత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్రికెట్ కు ఒక సినీమా అయ్యేస్తాను పర్యాయపదంగా క్రికెట్ అని కానీ శ్రీకాంత్ గుర్తుకొస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటి క్రికెట్ యాక్టివిటీ ఎలా సాగుతుంది దాన్ని రెగ్యులర్ గా మీరు చేస్తున్నారు అంటే క్రికెట్ అనేది అందరు అంతకుముందు తెలుసు అసలు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏ ఒక నలుగురితో స్టార్ట్ చేసి మూవీ ఆర్టి అసోసియేషన్ వాళ్ళు చెప్పి మురళీ మోహన్ గారు చెప్పి ఇట్లా క్రికెట్ చేద్దాము బాగుంటుంది అనే బట్టి వాళ్ళు ఓకే చేయడం అందరిని ఎంత కష్టపడ్డా అంటే ప్రభు ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం నీ క్రికెట్ వచ్చా నువ్వు ఆడతావా నువ్వు ఆడాలి నువ్వు ఉంటే వచ్చిన రకం ఆడు అట్లా అంటే నలభై మందిని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది నాటి జోక్ ఫార్టీ మెంబర్స్ని తీసుకొచ్చి చిరంజీవి గారు నాగార్జున వెంకటేష్ బాలకృష్ణ క్యాప్టెన్స్గా పెట్టి అంత చేయడం అనేది చాలా కష్టం అది ఎందుకంటే ఎవరెవరు ఏ ఆడతారో తెలియదు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మళ్ళీ దాన్ని ఈక్వల్గా టీమ్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఒకళ్ళ ఒక్క ఒకళ్ళు తక్కువ ఉండకూడదు ఎందుకంటే నలుగురు ఇంపార్టెంట్ హీరోస్ ఎవరు తక్కువ ఉండకూడదు అందరు ఈక్వల్గా ఎవరెవరు అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ఎవరెవరు నలుగురు బౌలర్స్ బాగుంటే నలుగురిని ఒక దాంట్లో స్పిట్ చేసుకుంటూ అంత కష్టపడి అలా చేసాం మేము అప్పట్లో ఒక మూడు సీజన్స్ చేసాం క్రికెట్ మాలం జరిగింది ఏంటంటే ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ స్టార్ట్ అవడం ఫ్రెండ్లీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది దాని నుంచే దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి సిసిఎల్ వచ్చింది అదే సిసిఎల్ సిసిఎల్ ఏంటంటే స్టేట్స్ లెవెల్ కి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మీరు పెట్టింది క్రికెట్ మాది టాలీవుడ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నాది టీసి నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద టీసీఏ టాలీవుడ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నా సపరేట్ పెట్టుకున్నాను మూవీ అసోసియేషన్ వేరు అది అది అసోసియేషన్ గురించి చేసింది అది చేసింది తర్వాత మేము టీసీఏ పెట్టుకున్నాం టీసీ ఏంటంటే ఇది నా పర్సన్ మూవీ అటీ సంబంధం లేదు ఏమి లేదు టీసీఏ ఏం చేయబోతుంది భారీ ఎత్తున మన టీసీఏ చాలా చేసాం భయ ఎందుకంటే చాలా ఈ చారిటీలు చేయడం జరిగింది మేము ఉదు తుఫాన్ కి కోటి రూపాయలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఉదు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు అలాగే మొన్న మేము అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ అంటే చిత్రపురి కాలనీలో హాస్పిటల్ కట్టడానికి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇచ్చాం మీరు ఇచ్చింది అది ఆల్రెడీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అట్లా అట్లా ఏదన్నా ఒక మంచి మంచి కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఒక కార్యక్రమానికి మంచి దానికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలా అది చూసుకుంటూ ఇది చేస్తాం ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏది ఇమీడియట్ గా చేయబోతున్నటువంటి పెద్ద కార్యక్రమం టీసీఏ టీసీఏది ఇప్పుడు మళ్ళీ అమెరికా అది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంటే సీసీఎల్ ఉంది కదా సీసీఎల్ ఇదంతా అయిపోవాలి ఎందుకంటే సీసీఎల్ అంతా మనవాళ్ళే టీసీఎల్లో టీసీఎల్ ఉండేవాళ్ళు సీసీఎల్లో ఉండేవాళ్ళు అంత కామన్ యాక్ట్ అంత కామనే కామన్ కామన్ అంటే దాంట్లో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు అఖిల్ లాంటి వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఆడతారు అందరూ అటు ఎవరు బెస్ట్ స్టార్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ లో బాగా ఆడుతున్నటువంటి ఇప్పుడు అఖిల్ 
సుధీర్ బాబు వీళ్ళందరూ బాబు ఇప్పుడు మా రోషన్ జాయిన్ అయ్యాడు రోషన్ ఆడుతున్నాడు పెళ్లి సందడి ఆ రోజు నా తండ్రి ఒక పెద్ద హిట్ కొట్టాడు తర్వాత పెళ్లి సందడి మరే టైటిల్ రిపీట్ అయ్యేది రాఘవేంద్రరావు గారి దీంట్లో వచ్చాడు బాగా ఆడింది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఎంత మంచి పేరు వచ్చింది అంటే ఒక యంగ్ హీరో పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది ఒక సినిమాలో మెయిన్ వాచింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే అందులో ఆ అమ్మాయి త్రీ లీల కాంబినేషన్ కానీ తర్వాత చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఏంటి అది గ్యాప్ ఎలా ఫిల్అప్ అవుతుంది లేదు గ్యాప్ అంటే గ్యాప్ కావాలని తీసుకోవడం కాదు కానీ బట్ మనం వైజయంతి మూవీ సబ్జెక్ట్ ఓకే చేసాం పెళ్లి సందర్భం జరిగేటప్పుడే సో వాళ్ళది సబ్జెక్ట్ ఓకే చేసాం ఓకే చేసి ఇక దాని మీదే షిఫ్ట్ అయ్యాం అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ బాగా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అంటే కొంచెం పెద్ద బడ్జెట్ పీరియాడికల్ ఫిల్మ్ కాబట్టి మధ్యలో ఏం చేసినా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆ ఫిల్మ్కి అనే ఉద్దేశంతో మనం చేయడం ఆగి ఆగాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మే జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మొన్న అనౌన్స్ చేశారు కదా మొన్న అనౌన్స్ చేశారు చాలా అంటే ఈ అనౌన్స్మెంట్ ఏది శ్రీకాంత్ వైపు నుంచి రావట్లేదని వెయిట్ చేస్తారు అంటే నేను చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు వాళ్ళ వైపు నుంచి నేను చెప్పకూడదు ఇంకోటి అంటే పేషెన్స్ అంటే వెయిట్ చేయండి పర్లేదు నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఒక మంచి బ్యానరు ఒక మంచి ఎలాంటి ఇమేజ్ తెస్తుంది శ్రీకాంత్ రోషన్ తెలీదు వాడు అది సినిమాలో అంటే సబ్జెక్టు వాడికి ఇష్టమైన కొంచెం కమర్షియల్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఫ్యామిలీలు ఈట కాకుండా వాడు కొంచెం సాంగ్స్ గింగ్స్ కమర్షియల్ గా కొంచెం శ్రీకాంత్ కంటే బెటర్ డాన్సర్ అంటాను రోషన్ డెఫినెట్ మంచిదే కదా ఇప్పుడు నాకంటే అన్ని రకాలుగా మంచి ఉంటేనే బాగుంటుంది నాకు నాకంటే తక్కువ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏంటి తను రోషన్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇది డిప్లొమా యాక్టింగ్ తో డిప్లొమా చేశాడు దీంట్లో బీబీఎం ది ప్రైవేట్ కట్టుకున్నాడు అదే చదువుతా మధ్యలో మానేసాడు ఇక తర్వాత ప్రైవేట్ గా కరెక్ట్ అది చదువుతాను ఇంకే యాక్టర్ చదువుతాడు సరే తర్వాత చిన్నబ్బాయి రోహన్ తను కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఒక హిందీ సినిమాలో చేశాడు చేశాడు అది లాస్ట్ వచ్చేప్పటికి ఆగింది అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రాబ్లం అయ్యి ప్రభుదేవ్ అని ఇద్దరు ఇద్దరు కలిసి చేశాడు ప్రభుదేవ కొడుగ్గా చేశాడు ప్రభుదేవ కొడుగ్గా కొడుగ్గా వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ అది నిజంగా అది మేము చాలా బాధపడుతున్నాం అది సినిమా రిలీజ్ అయితే బాగుంటుంది అని రోహన్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఫిలిమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రస్తుతం ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఎక్కువ దాని మీద ఏమి సరే అది హిందీ సినిమా రేపటి కథ రిలీజ్ అవుతుంది తను కూడా భారీ స్థాయిలో ప్రజెంట్ చేసే అవకాశం ఉందా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేట్ వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత నైన్త్ కదా ఎయిత్ అయింది ఇప్పుడు పాప పాప ఏం చేస్తుంది పాప ఇప్పుడు కెనడాలో చదువుతుంది అమ్మాయి బ్యాంకోవర్ మేధా 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 కెనడాలో మార్కెటింగ్ చేస్తుంది బాగా చదువుతుంది బాగా పిల్లల విషయంలో శ్రీకాంత్ కేరింగ్ ఎక్కువ ఊహా గారి కేరింగ్ తన కేరింగ్ మామూలు మనం అంతా మామూలు ఊహా గారి నలుగురు పిల్లలను చూసుకోవాలి ఇంక్లూడింగ్ శ్రీకాంత్ అది కాదు గ్యారంటీ అందుకే టెన్షన్ లేదు నాకు మెయిన్ టెన్షన్ ఎక్కడ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇంట్లో అన్ని మనమే పట్టించుకోవాలంటే తను పట్టించుకుంటుంది కాబట్టి మనకు పెద్ద టెన్షన్ లేదు మన మనం అన్ని సమకూర్తే చాలా అంత అయిపోయింది నేర్చుకోవాలి ఊహా గారికి ఎన్ని టెన్షన్స్ పెడుతుంటాం మంచి ఎవరు గుడ్ హస్బెండ్ యావరేజ్ గుడ్ అంటే అంటే నేను నేను అనేది ఏంటంటే ఎక్కువ ఓని అలా ఉండదు చక్కగా ఫంక్షన్ కాటికి వెళ్తా ఉంటాం అటు తిరుగుతా ఉంటాం ఇటు తిరుగుతా ఉంటాం ఇక ఎక్కువ వదిలేస్తా ఎక్కువ నేను ఫ్రెండ్స్ కొంచెం అట్లా అన్ని మిడిల్ లో ఉంటాను అక్కడ బాగా మిడిల్ లో ఉంటాను లోపలే కానీ అంత రొమాంటిక్ కాదు అంత కాదు మిడిల్ లో అనుకో అబవ్ రోజు ఎవరు అంటారు కదా ఇటు ఎక్కువ కాదు ఇటు తక్కువ కాదు మిడిల్ లో చక్కగా ఊహా గారిని ఎన్ని మార్కులు వేస్తావు అమ్మ శ్రీకాంత్ గారు అంటే ఏం చెప్తారు హండ్రెడ్ కి ఫిఫ్టీన్ గారంటీగా ఒక ఆదర్శ దాంపత్యం అనేటువంటిది మీరు చక్కగా సాగుతుంది పిల్లలు వెరీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ వెరీ హ్యాపీ లైఫ్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ ఇలాంటి సమయాలు అలా బాధ అనిపించింది ఆ మధ్య ఒకసారి శ్రీకాంత్ చచ్చిపోయాడని చెప్పేసి డైవర్స్ అని డైవర్స్ అని ఆ రోజున ఆ డైవర్స్ అని చెప్పిన దాన్ని అసలు ఎంత బాధ వేసింది అవును ఎందుకంటే అంటే బాధ వేస్తుంది ఈ మధ్య కాలం రెండు మూడు కూడా చూసేదే కొన్ని అంటే ఇది ఎందుకు అంటే ఈ కొన్ని కొన్ని ఛానల్స్ అన్ని ఛానల్స్ కాదు కొన్ని సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియాలో ఎవరికి పెట్టేసుకోవడం వాడికి ఏంటంటే తమ్ నైల్స్ పెట్టడం 
ఇది చేయడం అదైతే మరీ దారుణం చనిపోయిన ఫోటో వేసేసి ఊరేగింపు కరెక్ట్ గా దాన్ని ఎదురుకుంటే వేసేసి ఫోటో దాన్ని అందరూ నడుచు ఇవన్నీ కట్ చేసుకుని చేశారు అది ఎవరిదో తీసేసి మంద పెట్టి అది ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడో అవుట్డోర్ లో ఉంటా ఏదో జరిగింది యాక్సిడెంట్ జరిగింది అంతకుముందు యాక్సిడెంట్ జరిగిపోయింది మొత్తం హాస్పిటల్ ఇవన్నీ వేసేసారు ఇంట్లో చాలా కంగారు పడ్డారు ఒకసారి వీక్ మైండ్ అయితే కనుక ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న అమ్మ వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు అయితే కనుక తెలిస్తే క్షణం గా తెలిస్తే వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు ఏమన్నా వచ్చు చాలా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సరే మా నాకు నా నేను నాకు తెలిసిన అనుకో ఏమో సరే వాళ్ళు రాసుకుంటారు మనం పట్టించుకోవాలి అని వదిలేస్తాం కొన్ని అది పెద్ద కానీ నిజంగా మంచిది కాదు అది బాయ బ్యాడ్ అది ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు లైఫ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బాయ అంత పర్ ఇప్పుడు మనం మనుషులే కదా ఇక్కడ మీరు పోయారండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సుమన్ గారు మీద నిన్న కోట కోట గారు కోట గారు పోయారండి ఇదే అని చెప్పేసేసి అంటే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది మనం మనం ఏమంటాం ఇంకా దాన్ని మీరు దాని యాక్షన్ దీని మీద ఒక కామన్ యాక్షన్ తీసుకున్న ఇది ఏమన్నా వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి తెలుసు ఎంత యాక్షన్ తీసుకున్నా ఓడి తీసుకుంటాం వాళ్ళు మళ్ళీ ఇది మళ్ళీ ఎవడో రాస్తుంది ఈ పద్దాకి ఇదే పని అయిపోద్ది ఇంక వేరే పనులు ఉండదు మనకి ఇప్పుడు డైవర్స్ అని ఉంది ఏం తీసుకుని తీసుకుని ఏం చేస్తుంది మిత్రం బాగానే ఉన్నాం ఫోన్ చేస్తే నువ్వు నీ వీడియో కాల్ చేసి చూపించాలంలో ఉన్న వీడియో కాల్ చూపించారు నాకు ఇప్పుడు నాకేంటి ఇది వరకు ఏమో వెళ్ళాలి ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు బాబు నేను వెళ్ళాలి నువ్వు అని వెళ్ళబాబు మన ఇద్దరు కలిసి వెళ్దాం ఎమ్మెల్ యాభై ఏడు అనుకుంటారు మనం ఇలా వెళ్ళారు రెండు మూడు అయిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి పోవాలి ఇంకా ఏ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు తను ఎక్కువ బయట రాదు కదా జనరల్ గా ఏ ఫంక్షన్ కానీ రాదు ఏ సినిమా ఫంక్షన్ కానీ ఏ ఫంక్షన్ కానీ మీ ఇద్దరం కలిసి ఇంటర్వ్యూలు ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కువ ఉండదు కదా అది తెలిసిన మన ఫ్యామిలీ సినిమా ఇండస్ట్రీ సర్కిల్ వరకు తెలుసు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ మా ఇంటర్ కూర్చుంటారు ఎప్పుడు బాబు నిన్న కోట శ్రీనివాసరావు గారు అయితే చచ్చిపోయాడు అని చెప్పేసి వేస్తే చూడు బాయ్ పోలీసులు కూడా వెళ్ళారంట ఓహో విఏపీలు అందరు వస్తారు పెద్ద ఆయన కదా ఆయన పోయింది విఏపీలు అందరు వస్తారని చెప్పేసి పోలీసులు సెక్యూరిటీకి వచ్చేసి అక్కడ అంతా దండు గిట్టి చేయబోతుంటే ఏంటి అంటే ఇట్లా వచ్చింది కదా సార్ అన్నారంట ఎంత దారుణం మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా ఫోన్లు చేసి ఆయనకి కోట శ్రీనివాసరావు గారికి నాకు రాత్రి నాకు ఎవరో చెప్తే ఇదంటే ఆయన మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టున్నాడు ఎందుకంటే గ్రేట్ యాక్టర్ ఆయన ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఈ పరిస్థితులు అలాంటి నేను ఎన్ని చేస్తే చాలా షాకింగ్ శ్రీకాంత్ నాకు ఒక విషయం ఏంటంటే నేను చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే మీకు ఎవరు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ స్టార్ ఎవరు అంటే చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు లేకపోతే పెద్ద ఆయన రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి పేర్లు చెప్తారు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే యంగ్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు చాలా మంది కోట శ్రీనివాసరావు గారి పేరు చెప్తున్నారు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మాకు ఆయన ఆయన టైమింగ్ ఆయన డిక్షన్ అసలు డ్రిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ డ్రిఫుల్ యాక్టర్ ఎన్ని సినిమాలు ఆమె ఆమె దగ్గర నుంచి మా ఇద్దరు కాంబినేషన్స్ ఎన్ని హిట్స్ ఎన్ని హిట్స్ రత్నం గారు అబ్బాయి ఆ కొడుకుగా కానీ అలాంటి యాక్టర్ అలా పోయాడనేటప్పుడు మొత్తం షాక్ అవుతారు షాక్ అవుతాం కదా నాకు అందరి మీద పుట్టిస్తున్నారు దీని మీద మరి హౌ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇప్పుడు మనం అందరూ చెప్పుకుంటా ఉంటే వాళ్ళు ఇని ఓ ఇది తప్పేమో అని వాళ్ళు మారితే తప్పితే వాళ్ళు ఇని మారితే తప్పితే ఇంక అంతకంటే ఏం చేయలేదు అట్లాగే వెబ్ సిరీస్ కూడా బాగా చేస్తున్నట్టున్నారు మీరు వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు మూడు చేశాను రెండు రిలీజ్ అయింది ఒకటేమో విష్ణు మంచు విష్ణు చదరంగం అని ఒకటి చేశాను మంచి హిట్ అయింది జీ జీ ఫైవ్ వచ్చింది దాని తర్వాత షూట్ అంటే రాలేదు అని చెప్పి చిరంజీవి గారు పాప మన పని చేసిన అని చేసింది పుష్పిత అదొకటి అది కూడా మంచి హిట్ అయింది ఆ రెండు చేశాను ప్రస్తుతానికి అమెజాన్ లో ఒకటి చేసి పెట్టాము అది అది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది తెలియదు నేను సత్యదేవ్ చేశాం ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ అయితే చేద్దాం అనే టచ్ చేయకుండా ఇప్పుడు మన క్యారెక్టర్స్ అఖండ దగ్గర నుంచి మనం టర్న్ అయ్యాం కదా టర్న్ చేసేసి మనకు రెడీ ఉంటా ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఈ వీళ్ళు చేస్తే పర్వాలేదు మన వాళ్ళంతా మనకంటూ కొన్ని సెన్సిబిలిటీస్ మనకు ఉన్నాయి కానీ కానీ కొన్ని నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వెబ్సైట్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో వెబ్ సిరీస్ చేస్తుంటే ఆర్టిస్టులు చాలా ప్రమాదంలో పడుతున్నారు అగ్రిమెంట్లు రాయించుకొని చాలా బూతు కంటెంట్ చాలా రోత కంటెంట్ చేయిస్తున్నారని చెప్పి తెలుస్తుంది బలవంతంగా చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది ఆ వాటికి చేసేటప్పుడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి ఒక అలర్ట్నెస్ అగ్రిమెంట్ జాగ్రత్తగా లేకపోతే నేను అమెజాన్ ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసేటప్పుడు చదువుకుంటే దాంట్లో ఏ కంటెంట్ ఉంటే ఎట్లా ఉన్నా చేయాలి అనేది ఉంటుంది మనమే అనుకుంటాం జనరల్ గా ఎట్లా ఉన్నాడు ఆర్టి ఆర్టిస్ట్ గా
కంటెంట్ వస్తుంది మన ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా అలర్ట్గా ఉండాల్సిన వెబ్ సిరీస్ ఒప్పుకునేటప్పుడు ఆర్టిస్టులు అందరూ ముఖ్యంగా ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆ నెట్ఫ్లిక్స్ గిట్ఫ్లిక్స్ లాంటివి వచ్చినాయి వాటిలో నెట్ఫ్లిక్స్ ఎంత దరిద్రపు కంటెంట్ తోటి జనాల మీద వదులుతున్నారు అంటే వదులుతున్నారు సో ఎవ్వరీ ఆర్టిస్ట్ నీట్ టు బి వెరీ కేర్ పోతే చివరిగా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ శ్రీకాంత్ ఇది ఇది న్యూస్ కరెక్ట్ కదా ఎన్టీఆర్ సినిమాలో ఇప్పుడు చూడాలి ఆయన ఫస్ట్ కాంబినేషన్ చాలా హ్యాపీ నాకు అది రావడం ఎందుకంటే ఇద్దరు ఆస్కారంతో చేస్తున్నాను బోయపాటి రామ్ దేవ్ చేస్తున్నాను అది బోయపాటి అది ఇది మన వారిసి రిలీజ్ అయింది అఖండ వారిసి రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మూడు పెద్ద ఫిల్మ్స్ ప్రస్తుతానికి అలాగే నేను హీరోగా నాది ఉంది మరణ మృదంగం అనే ఒక సినిమా ఉంది కదా అదొకటి జరుగుతూ ఉంది అలాగే అరవింద్ గారు అనేది జిఐ టూ లో మలయాళం రీమేక్ ఉంది నాయ టూ అని అది ఆల్మోస్ట్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్ వచ్చింది అరవింద్ గారు అనేది ఆ ఈ జరుగుతున్నాయి బిజీ ఏంటి కొరటాల శివగారి ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్ ఏంటి క్యారెక్టర్ అది ఇంకా అసలు సినిమానే స్టార్ట్ అవ్వలేదు స్టార్ట్ అవ్వలేదు కానీ బ్యూటిఫుల్ మంచి క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ మంచి త్రౌట్ తారక్ కాంబినేషన్ లోనే నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది క్యారెక్టరైజేషన్ మనం చెప్తాం బాగోదు డిజైన్ అనేది వాళ్ళు ఇక గెటప్ పరంగా నేను హ్యాపీ ఏంటంటే తారక్ దాంట్లో చేయడు శివగారి దాంట్లో చేయడం అనేది మంచి నాకు అందరితో చేయాలని కోరుకున్నా ఇదివరకు కూడా చెప్పాను నేను అందరితో చేయాలి ఒక్కొక్కరు ఫినిష్ చేసుకుంటా ఎవరు బ్యాలెన్స్ ఎవరెవరు అయిపోయారు ఎవరెవరు బ్యాలెన్స్ అయ్యింది ఎవరు రామ్ చరణ్ ఇదే కదా రామ్ చరణ్ పెద్ద స్టార్స్ లో వచ్చినప్పటికి ఇప్పుడు అందరితో చేశాను చిరంజీవి గారితో బాలకృష్ణతో నాగార్జున గారితో వెంకటేష్ గారితో చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఈ జనరేషన్ ప్రభాస్ వీళ్ళందరూ నేను హీరోగా ఏదైనా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తే చేయడు మీ ఫ్యామిలీలో మరొక మంచి యాక్టర్ గోపీచంద్ మీ బంధువు అయ్యారు ఈ మేనకోడల్ నేను పెళ్లి చేసుకోవటం ద్వారా ఎలా ఉన్నారో మీ ఇద్దరి ఇది కాంబినేషన్ మీ ఇద్దరి అంత ముందు నుంచి పరిచయమే మాకు అంతా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం మా అక్క కూతురు చేసుకున్న తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మేము ఫంక్షన్లు అప్పుడు రెగ్యులర్గా కలుస్తూ ఉంటాం ఆ ఫంక్షన్ అయినా నా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయినా మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయినా శ్రీకాంత్ లాగా తను కూడా చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంది ఎక్కువ మాట్లాడు ఎక్కువ మాట్లాడు అసలు మేమిద్దరం మేదర కూర్చుని మా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటాం మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఏదైనా వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ఉంటుంది క్యారెక్టర్స్ బట్టి దాన్ని బట్టి ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఏమన్నా వచ్చే అవకాశం ఉందా శ్రీకాంత్ దాని గురించి కూడా నాలెడ్జ్ లేదు నాకు పెద్ద చెయ్యి మన మన వాళ్ళు కాదు ప్రొడ్యూసర్ గా అస్సలు పనికి రా ఆస్కార్ అవార్డు రావటం మీద హౌ యూ ఫీల్ హౌ యూ గర్వకారణం కదా అది ఆస్కార్ అనేది ఇంతవరకు వెళ్ళి చూడడం అనేదే ఒక కళ కళ అవును ఏదో అటు సైడ్ మేము వెళ్ళాం ఒకసారి అటు అటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు అగో ఈ థియేటర్ ఇక్కడ ఆస్కార్ ఇచ్చేది దాన్ని చూస్తేనే మాకు ఒక రకమైన ఇది అన్నప్పుడు మన తెలుగు సినిమాకి అది ఆర్ఆర్ కి రావడం అనేది నిజంగా ఒక ఇండియన్ గా వాళ్ళు చెప్పింది కాదు మన తెలుగు వాడిగానే కాదు ఇండియన్ గా గర్వపడాలి గర్వపడాలి ఇస్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా వాళ్ళు మొత్తం చూస్తాంటే అంటే ఏం కావాలి అదృష్టం అనేది ఇది కదా ఒక ఆర్టిస్ట్ కి డబ్బుల డబ్బులు కంటే ఇంపార్టెంట్ అవార్డు అనేది ఒక అందిట్లో సినిమా రంగంలోనే నంబర్ వన్ అవార్డు ఆస్కార్ అంటే ఇంకా దానికంటే పీక్ అవార్డు రావడం అనేది మనకి ఇక్కడ దాదా సాహెబ్ పాల్క అవార్డు అని ఎట్లా అంటాం ఇప్పుడు ఏ ఏ అవార్డు కావాలి ఇప్పుడు నంది అవార్డు అన్నా మనకి ఫేమస్ ఫేమస్ బట్ అది రావడం అనేది ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ నిజంగా అలా అదృష్టం లక్ హార్డ్ వర్క్ 
దీనికి ఒక ఒక చిన్న కోయిన్సిడెంట్ ఏంటంటే అదే డయాస్ మీద తీసుకున్నటువంటి చంద్రబోస్ లిరిక్ రైటర్ గా పరిచయం అయింది శ్రీకాంత్ హీరోగా నటించి ఈ రోజున మానసికంగా మాట్లాడుకుంటే తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని కదా ఇండియన్ సినిమా అనేటువంటి దానికి తమిళ్ చేశాను వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఎంత రెస్పెక్ట్ తెలుసు అసలు చాలా రెస్పెక్ట్ అంటే మన తెలుగు అక్కడ చూస్తారు వాళ్ళు మన టెక్నికల్ వైజ్ కానీ ప్రతిది వాళ్ళు పెద్ద ఇండస్ట్రీ అంటే మన ఇండస్ట్రీ అంటే గౌరవం ఎక్కువ వాళ్ళకి నేను నేను అబ్జర్వ్ చేశాను వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే విధానం కానీ తెలుగు అనేటికి అది ఎంతేంటే మనం సంపాదించుకుంది అది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వేదిక మీద ఆవిష్కరించారు అన్నట్టు శ్రీకాంత్ బహుభాష అన్నట్టు కూడా కదా తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళం కూడా చేశారు మలయాళం చేశారు హిందీ ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఉంది అప్పుడు ఏదో వచ్చింది కానీ మనకు భయం అయ్యి చేయదా ఏముంది ఒక పేరెంట్ ఏ సినిమాలు చేశామనుకుంటే వెళ్ళిపోతాం భాష ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా భాష ఏముండదులే అందరు వచ్చి రానంతా తెలుగు చేయట్లా సౌత్ ఇండియా అంతా చేసేసారు చేయొచ్చు బట్ నిజంగా ముప్పై రెండు సంవత్సరాలను చూస్తుంటే ఈ కెరీర్ లో ఇంత నాన్ కాంట్రవర్షియల్ జెంటిల్మెన్ గా ఇంత పర్ఫెక్ట్ ఒక లవ్లీ పర్సన్ గా అందరి హృదయాల్లో నిలిచిపోయిన శ్రీకాంత్ మెనీ 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 హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ టీవీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ మై ఫ్రమ్ మై పర్సనల్లీ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలాగే మీ సుమన్ టీవీ నిజంగా చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూ చేసింది నాకు బాగా తెలుసు అది కాకుండా చాలా చూస్తూ ఉంటుంది సుమన్ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అని ఎక్కడ నాన్ మీరు కూడా ఎక్కడ నాన్ కాంట్రవర్సీ ఉండదు ఎందుకంటే వెలుగు తీస్తూ ఉంటారు బయటికి ఎవరెవరు టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూస్ అక్కడ కామన్ పీపుల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడో విలేజ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేయడం కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నాకు కూడా హ్యాపీ ఒకటే పాలసీ పెట్టుకున్నాం ఎవరి వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి సుమన్ టీవీ తొంగి చూడదు ఎస్ అదే అంతకే అదే అంతకేనే గౌరవం అనేది పెరుగుతాం చూడని విషయాలు చూసినట్టుగా చెప్పటం ఏదేదో ఇదైపోయినట్టుగా మాట్లాడటం అనేది ఉండదు జరిగిన వార్త ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని మాత్రమే ఆవిష్కరించి జనం ముందు ఇప్పుడు మాలాంటోళ్ళు కూడా ఇవ్వాలన్నా కూడా ధైర్యంగా అమ్మ వద్దులే పర్లేదు ఇవ్వచ్చు అనుకుంటాం లేకపోతే నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్